co-actors, Esther Ma'am and Kiran Garu, Sopna Garu, Sunita Garu. Nen firstly story winna puru like nenu vil ander to equal ga akshay galna nand kunano. But on sets ke achhi na ka, ones vil anderu nanu treat cheedam choosei nen chala confident ka chesa, chala cool ga. Thank you so much. And my team, my team anderu kuda chala hard workers andi. Ela ante chala cool ga and ma masud ga runna ru. I know sir, ochi script chapter. Siri Garu, so this is the scene and it's very cool. I mean, I don't have any irritation here. It's okay, I don't have any two takes, I don't have any trouble. And it's very cool. And I don't have any ego attitude, I don't have any work to do with all of them. I don't have any work in this department, I don't have any work to do with all of them. I don't have any work to do with all of them. So, I think it's very good. And I want to talk to my team, Maybe in the future, I will work on this team in the future. Maybe I will do this opportunity for the future, definitely. Thank you so much. And I will tell you about the movie. I have a lot of response to the movie. I have a lot of fun. Definitely, it will be good for you. So, I hope you will be able to get your film in the future. And really, thank you so much. And very soon, the theaters will be here. Definitely, you will be able to love and support each other. Akar itu dah lalai istar ani manch putih tak kor kundu na. Thank you so much. So basically, nanu nami movie background score and music kicci nandu ku like I'm very happy. Thank you for trusting me in this process. Ate music kinta baga istanu ani mir nami na dekar kocchiaru. Adi ak chala happy and I hope you liked it the output. Wedi kala langkin jina pradal andar ki press and print media ke andar ki namas karonde. In this movie, my director Ramesh Garu is the director of the movie. I have written a script. And in this movie, I have a script. There is a lot of love. And in this movie, producer Garu, Rajesh Garu, has a lot of encourage us to do this. So, Prudhi Garu has said that. In this movie, I have a little bit of PR. I have a lot of PR. I have a lot of PR. I have a lot of PR. First thing is, there are many theatres that are not in the movie. There is a lot of fun. There is a lot of fun in the cinema. There is a lot of fun in the theatre. So, the cinema is going to be released by the cinema. So, I am the director of the director. I am the best work of the director. I am the best work of the director. I am the best work of the director. Wheel first Ramesh cepat ka, ayana money kuna loka apartment di sko ni flat lo. Allowance tu nanti villa team work main team scientist lo lab lab lo scientist allowance taru allowance tu nanti bawa. Twenty four by seven villa team kandar ki masud gawatchu, Prithvi gawatchu, ke mana music director gar gawatchu. Kandar kamera Prithvi okal, each and every one oka. Scientists lu lab lu elah work jas taro, nak kan bangun aje nanti. Tapi tu wal cahala clarity ga orang, scene elah dia ali end end, ekkad confusion ledu. Inda ka ma heroin gar cepatna tu, andaru, adi chinna worka, pedda worka ga tu, ini mana scene man work jas taro. Anu gini cah output ala ga aje nanti. All credit goes to team andi, main team, ma director gar, cahala asal super inka. Cepin dengan kan bahati sedu. Tapi ada Mas Suresh Kondeetan na, na mata, itna mata manin cie, ana di lalu character je sir, na kosan je sir, cahala thanks ana. Ini sinuman gatik promote je sir, je sir bahasa demi dia na. Atlaga, ingkung madam guruin cappak kerle do, mak ma poster value ga wacu, ribu ma business gula madam tu ote atla. Ma cawdiri gara itu, serial most producer garu. I have a bunch of friends. We have a lot of programs. We have a guest here. We have a lot of guests. We have a lot of blessings. My hero is very cool. Very cool. We have an actress here. Maharani. We have a music director. We have a teaser trailer. We have a number. We have a number. We have a number. We have a prank call. Sarilah offer undi, anak ni, ya sarilah itu mana leh, tera tera, biar enjoy sarilah ni titel anjir pun, hero elah jatuh, cahal bawa jatuh sarilah ni, ni 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 endi, an mana leh. Atla Joel ga, 
కష్టపడి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఫోకస్ చేసి పాపం మా టీం అంతా చాలా కష్టపడ్డారు అట్లా బడ్జెట్లో మన డైరెక్టర్ గారు కూడా పాపం బడ్జెట్ రూపాయి కూడా ఎక్కువ వేస్ట్ చేయకుండా ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలో అక్కడ ఖర్చు పెట్టి మూవీని చాలా బాగా చేశారు తర్వాత మసూద్ స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ మసూద్ సూపర్ మసూద్ మా కోడేక్టర్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నాడా వెళ్ళిపోయాడు అచ్చా మా కోడేక్టర్ కళ్యాణ్ గారు మిగతా అందరూ మా టీం ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరిన మీతోటి ఇది హిట్ అవుతుంది దీని తర్వాత సూపర్ హిట్ ఫిలిం మనమే చేద్దాం మనం కలిసి చేద్దాం ఎందుకంటే విషయం ఉంది విషయం ఉన్న వాడిని ఎవ్వడ అప్పలేడు ఒకటే డైలాగ్ టాలెంట్ ఎవ్వడ అబ్బా సుత్తు కాదు మన టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ అవుతాం థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఈ ఆఫర్ ఇచ్చినందుకు మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి రమేష్ డైరెక్టర్ రమేష్ గారికి మా క్రూ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి అచ్చా సినిమా బాగా వచ్చింది ఇది బయటికి వెళ్ళాలంటే టాలెంట్తో పాటు లక్ కూడా ఉండాలి ఆ లక్ ఎలా అంటే ప్రింట్ మీడియా మీరే మీకు చేతులే దండం పెడుతున్నాను ఇలాంటి చిన్న సినిమాని మీరు పెద్ద సినిమా చేయగలిగేది మీరే మంచి ప్రమోట్ చేస్తే తర్వాత మౌత్ పబ్లిసిటీలో సినిమా హిట్ అయింది అనుకోండి మా అందరికీ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్కి మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఈ స్టేజ్లో ఇలా నించున్నానంటే అది మా మదర్ ఫాదర్ నాకు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ మా మదర్ మా ఫాదర్ నన్ను భరించారు నా వైఫ్ నన్ను భరించింది సో వాళ్ళకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ వేదిక సభాముఖంగా చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ అందరి నమస్కారం కిరణ్ ఎప్పటి నుంచో నాకు ఫ్రెండు ఒకసారి కలిసినప్పుడు భయ సినిమా చేస్తున్నాను నీకోటి దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది మీరు చేయాలి అన్నారు సరే ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఏదో ఒకరోజు ఉంటుంది ఏదో చిన్న క్యారెక్టర్ ఏంటో సరే ఓకే చేద్దామని లేదు డైరెక్టర్ గురించి బాగా చెప్పారు ఆయన సరే ఓకే అని ఆ డైరెక్టర్ గారిని కలవటం జరిగింది సో రమేష్ నాని గారు నాకు ఇదివరకు బాచి సినిమా అప్పుడు ఈడీ ఎట్టు అమ్మ నాన్న తల్లి పూరి జగన్నాథ్ గారు ఎలా అయితే నాకు అప్పుడు లేదు డెఫినెట్గా సంచేష్ డైరెక్టర్ అవుతారని పోకరి అని రికార్డు పనులు కొట్టాడు అలా నాకు ఆ ఇదికి నాకు అనిపించింది పూరి జగన్నాథ్ కనిపించే తెన్నులను రమేష్లను సో నాకు అంత రాలేని కనిపించింది అనమాట అబ్బా భలే చెప్పాడు నేను వేసిన భలే ఉందే కదా అనుకున్నాను డెఫినెట్గా ఆ సక్సెస్ అవుతా అనుకున్నాను అది నిరూపించుకున్నాను నిజంగా మీరు అందరూ సినిమా చూసే ఉంటారు సో నాకు ఆ క్యారెక్టర్ అయితే ఒక దోతగా వచ్చింది అది ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం మొన్న ముందే ఇచ్చే ఇంటి ఇచ్చాడు నాకు అన్న నీకు పవర్ స్టార్ పవన్కి వెళ్ళాను గోపాల గోపాల సినిమాలు అలాంటి క్యారెక్టర్ అని ఇది అన్నాడు సో దాని గురించి నేను సో ఓకే పర్లేదు చేద్దాం ఏదైనా ఏదైనా పర్లేదు చేద్దాం అనుకున్నాను నిజంగా నాకు జనరల్గా నేను పది సినిమా చూసిన తర్వాత నేను ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడటం అలాంటి ఫస్ట్ టైం ఈ నేను ఇండస్ట్రీ వచ్చి థర్టీ వన్ ఇయర్స్ అయింది ఇండస్ట్రీ వచ్చి నా సినిమా చూసిన తర్వాత నా సినిమా గురించి మీ ముందు మాట్లాడటం నాకు చాలా గొప్ప థ్రిల్లింగ్గా ఉంది ఈరోజు ఇది మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎప్పుడు మర్చిపోలేను అలాగే కిరణ్ నిజంగా ఆయన థ్యాంక్ యూ కిరణ్ అంటే నేను అంటే జనరల్గా చాలా సినిమా ఫంక్షన్కి వెళ్తాను లేదు నేను క్యారెక్టర్ చేసిన థ్యాంక్ చెప్పుకోవడం అనేది హ్యాపీ సో నీ ద్వారా ఆయన చేసినందుకు అలాగే పృథ్వి వాళ్ళ టీం బాగా నచ్చింది నాకు అసలు యాంకర్ కూడా అదిరిపోయింది బాగా చేస్తున్నాం సో వాళ్ళు యాక్చువల్గా టీం చాలా బాగుంది నేను ఇన్ని సినిమాలు చేశాను ఎన్నో సినిమాలు చూశాను ఎంతో చాలా కొన్ని వేల సినిమాలు చూశాను కానీ ప్రొడక్షన్లో ఇలా కూడా ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చా ఇంత టీం వర్క్ ఇంత డెడికేషన్గా ఉండి చేయొచ్చా అని నాకు వీళ్ళ టీం గురించి చూసి నాకు ముచ్చటేసింది భవిష్యత్తులో ఇంకెవరైనా సినిమాలు ప్లానింగ్ లేకుండా అనసర డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకుని కోట్లు తగలబెట్టుకుని బదులు ఇట్లా టీం పెట్టుకుని చేయండి అని అనిపించి చెప్పే అంత విధంగా అంత గొప్పగా చేశారు వీళ్ళు సో అంత అద్భుతంగా నాకు ఆ టీం బాగా నచ్చింది ఓహో తక్కువ బడ్జెట్లో క్వాలిటీ తోటి అద్భుతమైన క్వాలిటీ ఇలా సినిమా చేయొచ్చు అని నిరూపించిన సినిమా అయితే అనిపించింది నాకు అలాగే హీరోయిన్ బాగా చేసింది అంటే మా కాంబినేషన్ లేదనుకోండి కానీ బాగా చేసింది తను కూడా అలాగే సూర్య వెరీ గుడ్ జాబ్ చాలా బాగుంది ఆ రోజు నేను చూశాను చాలా బాగుంది మీ ఇటువంటి సినిమాకి నిజంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మెయిన్ చాలా బాగా గుడ్ జాబ్ సో అలాగే ఎస్ఆర్ గారు నమస్కారం అండి సో మొన్న మొన్న అమ్మ రాజశేఖర్ సినిమాలో కూడా మీ ఇద్దరు కలిసి చేసాం ప్రోత్సగా మా రెండు సినిమాలు రాబోతున్నాయి అయితే నేను ఎస్ఆర్ గారితో కలిసి సినిమాలు సో అద్భుతం వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎస్ఆర్ గారు ఆ సినిమా పాస్టర్ చూస్తే అంతైపోతుంది మాయా సినిమా మొత్తం మాయ చేసేసారు ఆవిడ 
సో చాలా అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఆవిడ గొప్ప నైట్ అని నేనే చెప్పక్కల అందరి పూజ చేసుకున్నది సో అది అలాగే రమేష్ నాని మీకు డెఫినెట్గా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో డెఫినెట్గా ఒక గొప్ప క్రియేటివ్ డైరెక్టర్గా మీరు పేరు తెచ్చుకుంటారు అలాగే చౌదరి గారు ఈ టైలర్ రా ఈ టీచర్ రాన్ చేసి దర్శనం చేయటం హ్యాపీ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇది మా టీం అందరూ కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఇది మంచి ప్రమోషన్ త్వరలో చేయి ప్రేక్షకులు కూడా మెప్పు పొందుతాన్ని పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సినిమా చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు అండ్ మీడియా వాళ్ళకి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ ఈ యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ టైం స్టేజ్ ఎక్కాను సో ఐఎమ్ లిటిల్ విట్ ఎవరి సో నన్ను నమ్మి లైక్ స్టోరీని నమ్మి సినిమా ఓకే చేశారు ప్రొడ్యూసర్ గారికి అండ్ నన్ను నమ్మిన మా డైరెక్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్ యూ రమేష్ అన్న బిఫోర్ కూడా కొంచెం టెన్షన్ ఉండే ఏంది ఆడియన్స్ రియాక్షన్ సమ్ వాట్ లైక్ వీ బిలీవ్డ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ అవర్ స్టోరీ సో ఈ సినిమా ఉన్న మనం ఇండస్ట్రీలోనే సినిమాలు చేద్దామన్నా ఇది రిజల్ట్ ఏమైనా కూడా సినిమాలే చేద్దాం మనకు సినిమా తప్ప ఇంకోటి తెలియదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవరి థ్యాంక్ యూ మా టీమ్ థ్యాంక్ యూ పృథ్వీ ఏం తిని వచ్చాడు ఈరోజు అని అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే సెట్లో ఒక్కటే ఏమంటారు రింగ్ టోన్ లాగా సారీ మేడం సారీ సార్ సారీ మేడం అంటే సారీ లే గుడ్ మార్నింగ్కి కూడా సారీ గుడ్ మార్నింగ్ అంటాడు సో టుడే పృథ్వీ ఈజ్ ఆన్ అ రోల్ అండ్ ఐ ఐ కెన్ సీ ఇట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న అందరికీ సార్ మీకు కూడా అండ్ ఇక్కడ కూడా మన మన మీద అందరి ఇన్వి ఇన్విటేషన్కి విలువ ఇచ్చి మీ టైం తీసుకుని మాయా సినిమా చూడడానికి మన అందరికీ సపోర్ట్ చేయడానికి ఇంతసేపు నుంచి మనతో పాటు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ మాయా అనే ఒక సినిమా ఆల్రెడీ అందరూ చెప్పినట్టు నేను ఒక ఇంకో షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు రమేష్దే డైరెక్ట్ ఒకరోజు కాల్ వచ్చింది సో కాల్ వచ్చి నేను ఒక సినిమా మేకర్ని ఒక సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాను డెబ్యూటాంట్ కలవచ్చా అని చెప్పి నాకు తెలీదు నేను ఫస్ట్ పర్సన్ నాతోనే ఫస్ట్ మాట్లాడుతున్నారు అనే విషయం నాకు ఇప్పుడు ఈరోజే తెలిసింది యాక్చువల్లీ సో అప్పుడు నా షూటింగ్ లొకేషన్కి వచ్చి వ్యాన్లో కూర్చోబెట్టి లంచ్ టైం లంచ్ బ్రేక్లో నాకు స్టోరీ చెప్పారు స్టోరీ ఫస్ట్ వినేటప్పుడు ఇటు ఎటు ఎటు వెళ్తుంది స్టోరీ ఎటు వెళ్తుంది అనుకుంటూనే ఉన్నాను అది ఈరోజు చూసేటప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి మీకు అందరికీ అలాగే అనిపిస్తుంది దేని గురించి సబ్జెక్ట్ ఇంకో సినిమా లాగా ఎక్కడైనా ఆ సినిమాకి కనెక్ట్ అవుతుందేమో ఇలాంటి సినిమాకి కనెక్ట్ అవుతుందేమో అని అనుకుంటూనే ఉంటాం కానీ ఇటు వెళ్తుంది అనేది తెలిసేటప్పుడు ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ ఎందుకంటే ఒక ఫ్రెష్ సబ్జెక్ట్ ఒక బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ అండర్లైయింగ్ ఇమోషన్స్ ఇమోషన్స్ ఆఫ్ అంటే ఒక టెండర్ ఇమోషన్ ఉంది ఒక హార్ష్ ఇమోషన్ ఉంది ఒక క్రూవల్ ఇమోషన్ ఉంది సో ఒక వేరియస్ రిలేషన్షిప్స్ని వేరియస్ లేయర్స్ని ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ విధానంగా చెప్పాలనుకున్నారు రమేష్ గారు అది నాకు చాలా నచ్చింది యాజ్ అ ఉమెన్ యాజ్ అ హ్యూమన్ ఐ లైక్ ఇట్ అ లాట్ సో నేను అది వెనక ముందు ఎవరు ఏమి చేస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు టీమ్ ఎంత ఎవరు ఏం చేశారు అవన్నీ సెకండరీ కానీ ఇలాంటి ఒక స్టోరీ బయటికి రావాలి ఒక అవకాశం అయితే ఇవ్వాలి ఆ సినిమా ఎలా అవుతుంది రిజల్ట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఒక్క సినిమా చేసిన తర్వాత చూడగలుగుతాం కానీ ఒక చైర్ మీద కూర్చొని రెండు లైన్లు వింటే అది అక్కడికి అవ్వకూడదు ముందుకు వెళ్ళాలి ఇది ఒక సినిమాగా బయటికి రావాలి అట్లీస్ట్ ఆ బయటికి రావడానికి ఒక అవకాశం అయితే ఒక ఫెయిర్ అపర్చునిటీ ఇలాంటి ఒక డైరెక్టర్కి ఇలాంటి ఒక టీమ్కి దొరకాలి అని నాకు అనిపించింది అలా అనిపించి జస్ట్ ఒక ఫ్లోలో టక్కమని ఓకే అనేసి అన్నారు ఎందుకని నాకు కూడా తెలీదు ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ ఇట్ ఐ సెడ్ ఇట్ బట్ ఫస్ట్ డే షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకరొకరు అందరూ పరిచయం అయ్యారు సో ఇట్స్ అ వెరీ క్యూట్ స్వీట్ ప్యాషనెట్ టీమ్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ హెస్ డన్ మూవీ బిఫోర్ ముందు సినిమాలు చేయలేదు వాళ్ళే చెప్పినట్టు ఎక్కువ సెట్లకి వెళ్ళలేదు ఒక సినిమా ప్యాటర్న్ ఇలాగే తీయాలనేది తెలియదు అది ప్లస్ యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసి ఐ థింక్ చాలా మిస్టేక్స్ జరగచ్చు కానీ ఆ మిస్టేక్స్ కూడా ఆ మిస్టేక్స్తో ఒక ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది ఒక మేకింగ్లో ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది అదే నాకు తెలిసి ఈరోజు అందరికీ కనిపించింది అనుకుంటా ఆ మేకింగ్లో సో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్తో చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్తో ఏమైనా డిజాస్టర్స్తో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్స్ చేస్తూ ఓవరాల్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ ఎంజాయిడ్ అండ్ డిజాస్టర్స్ అనేవి మిస్టేక్స్ అనేవి హండ్రెడ్ సినిమాలు చేసిన హండ్రెడ్త్ సినిమాకి కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ సినిమాదే ఉండదు ఇది సేమ్ మిస్టేక్ ఉండదు కానీ హండ్రెడ్త్ టైం ఇంకో కొత్త టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక
మసూద్ లాంటి ఐ డిడ్ నాట్ నో ఎడిటింగ్ కూడా మీరే చేస్తారనేది ఇప్పుడే తెలిసింది నాకు సో ఇంత టాలెంటెడ్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మందే సినిమా మందే అనుకుని పనిచేసే ఒక మంచి హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ కలిపి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా బాగా చేశారు సినిమా సో మేకింగ్ కూడా బాగుండే ఈరోజు కూర్చుని నేను డబ్బింగ్ వరకు కొంచెం సగం సగం చూశాను అంతే కానీ ఫస్ట్ కాపీ నేను కూడా ఈరోజే అందరితో పాటే చూశాను ఎప్పుడు నాకు నా పర్సనల్ సినిమాలు నేనే చేసిన సినిమాలు చూసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడు మైనస్లే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను క్రిటికల్గా చూస్తూ ఉంటాను స్టోరీ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఉంటుంది నాకు మైనస్లే కనిపించి సినిమా ఏం బాగాలేదు అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఒపీనియన్ మై ఆల్ మై సినిమాస్ ఐ ఫీల్ దే ఆర్ నాట్ గుడ్ బట్ దిస్ ఫీలింగ్ ఈజ్ గుడ్ అంటే ఈ సినిమా చూసి నాకు ఒక మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది ఆ రోజు వ్యాన్లో నాకు చెప్పిన స్టోరీ నాకు కనిపించింది దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ ఎప్పుడు సినిమా చెప్పింది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో చాలా మిస్ అయిపోతూ ఉంటాయి కానీ చెప్పిన దానికి చేసిన దానికి తేడా లేకుండా ప్రతిదీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ప్రతిదీ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తూ ఒక స్టోరీని అనుకున్నట్టు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు రమేష్ గారు సో కంగ్రాచులేషన్స్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ యువర్ స్టోరీ సో జనాలకి ఎక్కడ దాకా నచ్చుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఉండే కానీ ఈరోజు ఫస్ట్ షోకే ఇంతమంది హౌస్ఫుల్ అయిపోయింది ఫస్ట్ షోనే సో ఇలాంటి ఒక హౌస్ఫుల్ షో మీరు ఫస్ట్ షోకే చేసి ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చి మీ పాజిటివ్ రివ్యూస్తో ఇంకా మన కాన్ఫిడెన్స్ మన ఎనర్జీ మన పాజిటివిటీ ఇంకా మీరు పెంచారు సో ఇలాగే ఈ ఒక మంచి నోట్తో స్టార్ట్ అయిన సినిమా ముందుకెళ్తూ ఇంకా పాజిటివ్ పాజిటివ్ వెళ్తూ వెళ్తూ ఉండాలి మీ అందరి సపోర్ట్ మనకి ఇలాగే కావాలి సో మన సినిమా రిలీజ్ అయ్యి సక్సెస్ అయ్యి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే అప్పుడు దాకా మనతో పాటు ఇట ఇలాగే ఉండండి మీ సపోర్ట్ మీ ప్రేయర్స్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ మీ ప్రేమ చూపిస్తూ ఉండండి టీంలో ఉన్న మనతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ అంటూ సినీతో కూడా ముందు రెక్కీలో పరిచయం సో అక్కడ కూడా నా సిస్టర్ లాగా ఒక రోల్ ప్లే చేసింది సో సిరి కిరణ్ గారు సూర్య గారికి ఈరోజే కలవడం వచ్చింది చాలా మంచి పని చేశారు మీరు అప్పుడే తెలుసు సురేష్ గారు సో లేతాకులు ప్రెస్ మీట్ రోజు మిమ్మల్ని కలిశాను ఈరోజు సెకండ్ టైం కలుస్తున్నాను సో అందరూ మన వాళ్ళే అందరితో మళ్ళీ మళ్ళీ కలిసి పనిచేయడం కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ముందు వెళ్తూ ఇంకా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా దీని కొత్త స్టోరీస్ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా బెటర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా మంచిది కోరుకుంటూ అందరికీ బాగా బాగా అవ్వాలి దేవుడు అందరికీ బ్లెస్ చేయాలని కోరుకుంటూ నా రెండు మాటలు ఎంత చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సారీ కొంచెం టెన్షన్లో ఉన్నా అడిట్ తిరుగుతూ మాట్లాడతాను నేను నిజం మాట్లాడలేను పృథ్వీ చెప్పినాడు కొంచెం ఎక్కువ చెప్పేసిన మరి అంత చెప్పొద్దు సో పృథ్వీని బాయ్ బాయ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాను నేను ఓకే అండ్ టీమ్ మన మాయా టీమ్ అంతా చాలా సపోర్ట్ చేసినారు ఎస్పెషల్లీ కిరణ్ అన్న అన్న కిరణ్ అన్న మీరు లేకపోతే కొండెడి సార్ వచ్చేవారు కాదు ఓకే మన ప్రాజెక్టు ఇంతవరకు వచ్చేది అండ్ ఫస్ట్లీ ఐ థ్యాంక్స్ యశ్ ఎస్ సార్ మేడం మేడం మీకు ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు చేయిలో ఒక రూపాయి బడ్జెట్ కూడా లేదు ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడని చెప్పిన మీ ఫోటో తీసుకొని ప్రొడ్యూసర్ని పట్టుకున్నా ఇది స్టోరీ అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ లేడు ఎవరు లేరు ఓన్లీ టీమ్ ఉంది స్టోరీ ఉంది ఇంకా చాలా స్టోరీలు ఉన్నాయి ఇది ఇది తక్కువ బడ్జెట్లో ఏ సినిమా చేయొచ్చు అంటే వెతికి వెతికి ఇది దొరికింది ఈ స్టోరీ మీకు చెప్పిన అది యాక్చువల్గా చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో చేద్దాం అనుకున్నాము మేమే కెమెరాస్ ఏదో అరేంజ్ చేసుకొని చేద్దాం అనుకున్నాము బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మీ కాంటాక్ట్ హరీష్ ఇచ్చినాడు పిఆర్ఓ మన పిఆర్ఓ వచ్చి చెప్పా మీకు స్టోరీ మీరు ఒప్పుకున్నారు సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఇది ఇలా మా సినిమా స్టార్ట్ అయింది అండ్ సురేష్ కొండెడ్డి గారు సురేష్ కొండెడ్డి గారిలో ఒక యాక్టర్ ఉన్నాడని నాకు ఇంతవరకు తెలీదు కిరణ్ అన్న చెప్పినాడు సో ఆ క్రెడిట్ గోస్ టు కిరణ్ అన్న మీరు చూసినారు స్క్రీన్ పైన సో ఈ హ్యాస్ డన్ ఏ ఫ్యాబ్లస్ జాబ్ సెటిల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది సురేష్ కొండెడ్డి గారిలో ప్రొడక్షన్లో ఫుడ్ లేకపోయినా పనిచేస్తుంది ఫుడ్ కూడా అడగదు ఓకే ఒక్క కంప్లైంట్ లేదు వెహికల్ లేకపోయినా కంప్లైంట్ లేదు సార్ అంటే మేము డిజాస్టర్ చేసినాం అంటే ప్రొడక్షన్లో మామూలు డిజాస్టర్స్ కాదు ఏవో అదంతా క్రెడిట్ మా పృథ్వీకి వెళ్తుంది అంటే మా బడ్జెట్ కన్స్టెంట్స్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి అంటే మేబీ మేబీ బిగినర్స్ కావచ్చు ప్రొడక్షన్లో మాత్రం డిజాస్టర్స్ ఇదే చేసినాం సరే ఏదో ఒకటి చేసి సినిమా ఇదే తీసినాం ఈ సినిమా మంచిగ
ఆ జిమ్మిక్ లేదని మాకే తెలుసు అంటే మాయా అని పేరు పెట్టినాం మాయాలు కూడా చేసినాం సినిమాల మాయే చేసినాం ప్రొడ్యూసర్ కో ప్రొడ్యూసర్ని కూడా మాయే చేసినాం సో ఒకనొక టైంలో ప్రొడ్యూసర్ ఇంకా అంటే బడ్జెట్ మేము రిలీఫ్కి పెట్టుకోలేదు రిలీజ్ టైం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేసరికి మనకి బడ్జెట్ కొంచెం డౌన్ అయింది సో అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ని అడగలేము ఇంకా ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ తను చేయాల్సిన మ్యాక్సిమమ్ చేసేసినారు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు మాది టీమ్ టీమ్ డిస్కషన్ ఉంది ఇప్పుడు మావాడు చెప్పినాడు చాలా కష్టపడ్డారు అది చేసినారు ఇది చేసినారు అంటే మేమేం కష్టపడలే మేము అస్సలు కష్టపడలేదు చాలా చిల్ అయ్యి కూడా పని చేసినాం బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు తాగి పని చేసినాం బడ్జెట్ లేనప్పుడు కోక్ తాగి పని చేసినాం అది కూడా లేనప్పుడు గ్రీన్ టీ తాగి పని చేసినాం కానీ ఎప్పుడు కష్టపడుతున్న ఫీలింగ్ అయితే రాలే మా టీంకి కానీ ఎవరు కానీ ఇప్పుడు మసూద్ అన్నట్టు మాకు డిస్కషన్ జరుగుతుంటాయి అన్న ఏంది సినిమా పోయింది ఇప్పుడు మా పబ్లిసిటీ డిజైనర్ ఉన్నాడు ఆయనని పబ్లిసిటీ కోసము ఒక వన్ ల్యాక్ ఇచ్చి పబ్లిసిటీ పోస్టర్ చేపిద్దామని తీసుకొచ్చినాము బట్ ఆయన వచ్చిన తర్వాత మా పరిస్థితి చూసి ఆయన త్రీ ల్యాక్స్ మాకు ఇచ్చినాడు క్రెడిట్ కార్డు వాడేసి క్రెడిట్ కార్డు వాడిన తర్వాత వీళ్ళ యాటిట్యూడ్ చెప్తా టీమ్ యాటిట్యూడ్ ఎట్లా ఉంటుందో చెప్తా వాడేసిన తర్వాత అన్న ఇప్పుడు సినిమా పోతే ఏంది పరిస్థితి అంటే ఏముందర ఒక రెండు లక్షలు అప్పు చేసి బాలీకి పోదాము రెండు నెలలు ఆడు ఉందాము బ్యాంక్ వాళ్ళు అంతా మర్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ సినిమా తిద్దామంటు ఇది ఇట్లా ఇట్లా ఉంది యాటిట్యూడ్ సరే ఇక బడ్జెట్ కావాలి ఇంకా సినిమా అయితే అయిపోయింది దీన్ని బయట తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసినాం ఆర్జీవి చెప్పిన మాటలు బేక్ బారో ఆర్ స్టీల్ ఇది అప్లై చేసినాం ఇది ఎట్లా అప్లై చేసినాం అంటే ఫస్ట్ స్టీల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం ప్రొడ్యూసర్ని ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి ఇంకా అయిపోయిన రా నాకు ఇంకా డబ్బులు లేవు రా బాబు నన్ను వద్దేను రా అన్నప్పుడు కూడా సార్ ఇంకొన్ని అయిపోద్ది ఇంకో వన్ ల్యాక్లో అయిపోద్ది ఇంకో టూ ల్యాక్స్లో అయిపోద్ది అని చెప్పి ఇక అక్కడ అక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్నాం డబ్బులు సో దాని తర్వాత బెగ్గింగ్ మావాడు మంచి ఇన్షర్ట్ వేసుకొని టక్ వేసుకొని షూస్ వేసుకొని టై కట్టుకొని వస్తుండే ఏంది ఏం ఏం బాయ్ ఏం చేద్దామంటే ఏముంది బెగ్గింగ్ చేయాలి కదా అన్నట్టు పోదాం అడుక్కుందాం నడు అంటుండే అవి అడుక్కోవడం అంటే ఏందంటే స్పాన్సర్స్ నీ వెతకడం అనమాట బయటికి వెళ్ళి కార్పొరేట్ మావాడు కార్పొరేట్ స్టైలు కార్పొరేట్ కాం కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి వెళ్ళి స్పాన్సర్స్ని వెతుక్కోవాలి సరే నడు అని చెప్పి అందరం కలిసి అడుక్కుందాం అని చెప్పి వెళ్తుండే ఇక అట్లా కొన్ని గ్యాదర్ చేసినాము అంటే ఒక పదివేలు కూడా మాకు లేని సిచ్యువేషన్లో ఇక బెగ్గింగ్ అయిపోయింది బారోయింగ్ బోరోయింగ్ అంటే ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి కాంటాక్ట్లో లేని వాడికి కూడా మెసేజ్లు పెట్టినాం అరే మామ ఇది పరిస్థితి సినిమాకి కావాలరా అంటే సినిమాకి అంటే మేము ఇయ్యం రావే అన్నారు ఏం చేయాలి ఇట్లా కాదని చెప్పి మామ ఎమర్జెన్సీ ఉంది అని మెసేజ్లు పెడితే ఒక వంద మందికి పెడితే దాంట్లో యాభై మంది పది ఇరవై పది ఇరవై పంపించారు మొత్తానికి సినిమా కంప్లీట్ చేసినాం ఇది మా స్టోరీ సో ఇక అదే అవతార్ తీసినామా బాహుబలి తీసినామా అని పక్కన పెడితే సినిమా తీసినాం ఓకే ఇక ఈ సినిమా చూసి మీ పిచ్చెక్కి పోతుంది సీట్లో నుంచి లేచిపోతారు ఆ ఎయిడ్స్ కూడా బయటకు వస్తారు ఇవన్నీ నేను చెప్పా సినిమా చూసి అరే పూర్వాలు మంచి సినిమా తీసారు రాబాయ్ అంటారు ఇదైతే పక్క కానీ ఈ మూవీకి సోల్ మ్యూజిక్ అంటే మేము విజువల్స్లో చాలా కాంప్రమైజ్ అయినాం సూర్యాకి ఎక్కువ టైం కూడా ఇవ్వలేదు బట్ హీ కేమ్ He came up with a wonderful music. So, any changes you have to do, patience, ga, chesna dhuku, thank you, sir. And if you want to go to the house, there is a lot of set up bed. If you want to go to the house, I will give you a few hours. Okay? If you want to go to the house, you want to go to the house, you want to go to the house. Ramishana, you want to go to the house. ఎప్పుడు ఇరిటేట్ కాలే ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసిన చెప్తాడు థ్యాంక్ యూ సూర్య థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద మ్యూజిక్ అండ్ ఎస్తర్ మేడం సౌత్కి దొరికిన విద్యా బాలన్ ఓకే సో లేదు మేడం మీ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే బయటికి వెళ్ళినాక తెలుస్తుంది సో షీఈ్ సౌత్ విద్యా బాలన్ సో అది చెప్పాలనుకుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాయ నిజంగా డైరెక్టర్ గారు వారు ఎంత జోవియల్గా 
ఏమాత్రం భేషజం లేకుండా వాళ్ళకి సినిమా ఎడలో ఉన్న తపనని వ్యక్తం చేయటం అనేది హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఎవరైనా ఫాల్స్ మెస్టేజ్కి వెళ్తారు సినిమా తీయటానికి నానా రకాల గొప్పలు చెప్పుకుంటారు నానా రకాలుగా ముసుగేసుకొని ఒక మాస్క్ వేసుకొని ఫిలిమ్స్ మేకింగ్ చేస్తారు కానీ వీళ్ళు ఒక ఏ ఏ భేషం ఏ భేషం లేకుండా మేము ఇలా చేసామయ్యా మీరు మీరు బ్లెస్సింగ్ చేస్తే ఇంకా అద్భుతాలు చేస్తాం ఏమీ లేకుండానే మేము ఇంత చేసాం మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా వండర్స్ చేయగలం అని అన్నారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు డైరెక్టర్ గారు రియల్లీ రమేష్ నాని గారు ఐఎమ్ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ ది వే యూ హ్యావ్ డీల్ ది సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్ఫామ్ యూ సబ్జెక్ట్ని మీరు చాలా అద్భుతంగా హ్యాండిల్ చేశారు ఈ ఈ హ్యాండిల్ చేసే విధానంలో కొన్ని కొన్ని ఫ్లాష్ ఫార్వర్డ్స్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ దగ్గర కొద్దిగా ఆడియన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు మీ దగ్గర ఎడిటర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మసూద్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి దయచేసి ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కొన్ని సీన్లు ఉన్నాయి కొన్ని సీన్లు మీరు మేనేజ్ చేయమని ఒక సీనియర్గా మీకు సలహా ఇస్తున్నా కొద్ది ఫ్లా ఫ్లాష్ ఫ్లా ఫార్వర్డ్స్లో ఫ్లా ఫ్లాష్ బ్యాక్స్లో కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంది నాకు అది మరి ప్రేక్షకులకు అర్థమైతే వెరీ గుడ్ తర్వాత ముఖ్యంగా నా మిత్రుడు హీరో నేను ఊహించలేదండి క్యారెక్టరైజేషన్ ఇవన్నీ అప్రిసియేట్ అండి మీరు అందరూ మీరు చాలా చులకనగా మీరు మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడుకున్నారేమో కానీ ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఇచ్చారు ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ పరిధిలోనే అన్నట్టు నటించారు అతిశయోక్తి కాదనుకుంటే నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో జీసుత గారు కనిపించారండి నాకు ఈ అమ్మాయిలో మీరు చూడండి ఎందుకనంటే ఆవిడ ఒక మనం అందమైన బొమ్మలాగా ఒక అందమైన ఆ స్త్రీలాగా మనం చూస్తాం కానీ ఈ ఈ పర్టికులర్ పిక్ పిక్చర్లో నేను ఈవి ఈవిళ్ళలో నాకు నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో జీసుత గారు లాగా కనిపించారు బబ్లీగా ముద్దుగా లాగుగా హ్యాపీగా మన తెలుగు మన సౌత్ ఇండియన్ మనస్తత్వాలని మన సౌత్ ఇండియన్ హీరోయిన్స్ ఎలా ఉండాలని అనుకుంటామో అలా స్కిన్ గా మనం మనం లైక్ చేయం అది నార్త్ ఇండియన్స్కి కానీ ఇలా ఈ ఈ టైప్లో ఆవిడ నటించిన విధానం నటింప చేసిన డైరెక్టర్ గారిని మనం నిజంగా అభినందించాలి ఈ సినిమాలో మన హీరో గారు కూడా నటించిన విధానం ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కంటిన్యూ నాకు ఒక చిన్నది సారీ నేను ఏమైనా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నానో తప్పు మాట్లాడుతున్నా నాకు తెలియదు ఒకవేళ తప్పు మాట్లాడుతున్నాను క్షమించండి ఇప్పుడు మీరు ఇంత హ్యాపీగా మీరు సబ్జెక్ట్ని డీల్ చేస్తున్నారు ఆ హీరోయిన్ తోటి ఆ మాట ఎందుకు అనిపించారో నాకు అర్థం కాలేదు వాయిస్ ఓవర్లో రై ఏ రై చెత్త ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ నాకు అది రాంగ్గా అనిపించింది ఎందుకనంటే అక్కడ ఆ హీరో క్యారెక్టర్ తెరిచిపోతుంది ప్రేక్షకుడికి ప్రేక్షకుడికి హీరో యొక్క పాత్ర యొక్క మౌలికంగా అతను అతని ఇంటెన్షన్ అనేది తెలియకుండా తీసుకొని రాగలిగితే లాస్ట్ రివీల్ అయినప్పుడు బ్లాస్ట్ అవుద్ది ఆ హీరోయిన్ తోటి అతను తనని ఆవిడ ఎంతో ఇష్టంగా ఇతను ప్రేమిస్తుంది బట్ ఈ ఇతను ఏ రోజు కూడా తన యొక్క లక్ష్యం ఏంటి ఆ అమ్మాయి టార్గెట్ అమ్మాయి పేరు ఏదో నాకు గుర్తు లేదు సినిమాలు మాయ అనుకుంటా ఆ అమ్మాయి టార్గెట్లోనే ఉన్నాడు ఇతన్ని ఇతను ఆ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ ఇతన్ని హీరోని ఇంకో అమ్మాయి ప్రేమిస్తుంది కానీ క్యారెక్టరైజేషన్ చూడండి నేను చెప్తున్నా ఈ అతను ఎప్పుడు కమిట్ కాలేదు ఐ లవ్ యూ అని అమ్మాయికి ఎందుకు ఇతని మనసు ఆవిడ మీద ఉంది కాబట్టి కానీ ఎప్పుడైతే ఆ వాయిస్ ఓవర్లో బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చినప్పుడు అరే ఏంటో అది సంథింగ్ నేను నాకు అది నాకు ఎందుకు అది నచ్చలేదు నాకు నచ్చలేదు యాజ్ అ ప్రేక్షకుడుగా నేను తప్పు మాట్లాడితే క్షమించండి చేయొద్దా ఓకే సారీ ఎందుకనంటే అంత బాగా చేశారు మీరు నేను స్టోరీ రివీల్ చేయటం కాదండి నేను అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ని అంత అద్భుతంగా మీరు తీర్చి తీర్చి తీసుకొని రాగలిగారు ఆడుతూ పాడుతూ ఇన్ని కష్టాలు పడుతూ కూడా మీరు ఇంత ఇంత బాగా తీయగలిగారు అంటే ఒక ప్రొఫెసర్స్ ఒక ప్రొఫెసర్స్ గ్యాంగ్ ఒక సైంటిస్టుల గ్యాంగ్ కూర్చొని ఒక అద్భుతమైన ఇన్వెన్షన్ తయారు చేయడానికి ఎలా అయితే పోరాడారో అలా అలా మీరు అందరూ కలిసి పోరాడిన ఫీలింగ్ నాకు కలిగింది
ఐఎమ్ సారీ నేను ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా మాట్లాడితే నన్ను క్షమించండి తర్వాత మా ఆరా ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఫస్ట్ సీన్ నుంచి టామ్ డడేల్ నుంచి మొదలు పెడితే అతను కుర్రోడు ఈ కుర్రోడు ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే ఏమో నాకు తెలీదు ఇంకా తక్కువే ఉంటాయి కానీ అసలు మీరు అతన్ని ఎన్నుకోవటంలోనే ఉందండి మీ దగ్గర ఉన్న కెపాసిటీ ఒక డైలాగ్ ఇప్పుడు ఓ లీడర్ అనే అతను తన టీమ్ని ఎన్నుకోవటంలోనే తన యొక్క లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ బయటపడతాయి అంట నాకు తెలిసి లీడర్ హ్యాస్ టు ఫాలో ది ఫాలోవర్స్ అని మన చాచా నెహ్రూ చెప్పినట్టు వీరు డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఈ టీమ్ని ఎన్నుకోవటంలో ఆ కుర్రాడిని ఆ కుర్రాడు నాకు ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నాకు ఎంత సన్నిహితురాలైనా సన్నిహితుడైనా నేను లక్షలు పెట్టి సినిమా తీసుకునేటప్పుడు నేను ఆలోచిస్తే ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాలకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది బ్యాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఆ మ్యూజిక్ పండించటంలో దర్శకుడి యొక్క సలహాల మేరకు తన క్రియేటివిటీని జోడించి అతను కూడా అద్భుతంగా చేశాడండి బాబు నీకు మంచి బంగారు భవిష్యత్తు ఉంది మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అలాగే మా హీరో బిజీ అయిపోతాడు అలాగే మా డైరెక్టర్ గారు కూడా బిజీ అయిపోతారు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈవిడ మటుకు మనకి మనం మన డేట్లు దొరకవండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నా మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికీ క్రూ ఈ చిత్రంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న అంత క్రూ సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా నేను వాళ్ళకి అందరినీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తూ అలాగే ఈ ఈ చిత్రానికి సురేష్ గుండేటి గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఇక పబ్లిసిటీ గురించి కానీ దీన్ని మార్కెటింగ్ చేసే విధానంలో కానీ మీ నిర్మాతలందరికీ నేను ధైర్యంగా వారి తరఫున నేను ధైర్యంగా మీకు చెప్తున్నాను మీరు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఇది ప్రతి నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ది ఈ సినిమా ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రతి ఒక్క సగటు ప్రేక్షకుడి దగ్గర నుంచి చాలా పెద్ద నిర్మాతల వరకు చిరంజీవి గారి నోటీసులో కూడా బహుశా ఈ సినిమా వెళ్తుంది అది దట్ ఈస్ సురేష్ గుండేటి వారు కూడా ఒక అద్భుతమైన అటువంటి ఇండస్ట్రీకి ఆయన చాలా సినిమాలు చేశారు మా మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో మెంబర్ కూడా వారు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వారికి కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని ఈ సినిమాకి మీరు దయచేసి సపోర్ట్ చేసి ఈ చిన్న సినిమాని పెద్ద సినిమా చేసి ఆశీర్వదించాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చ